lieber Danny DeVito. Wir haben einen Laudator für Sie gefunden. Ähm, ich glaube, es wird eine ziemliche Überraschung sein. Sie kennen sich seit 30 Jahren, arbeiten auch viel miteinander. Das können jetzt sehr viele Menschen sein. Bei Ihrem Kaliber haben Sie mit fast allen Weltstars vor der Kamera gestanden. Aber in Ihrer Studienzeit haben Sie auch gemeinsam in einer Bude gelebt. Und er hat es sich nicht, haben Sie schon nie? Ja. ja. No. Können Sie sich vorstellen, wer es ist? Can you imagine? Are you kidding me? No, I'm not kidding. No. Ich meine es ernst. Meine Damen und Herren, er ist gekommen, er hat es sich nicht nehmen lassen und wird Ihnen, lieber Danny DeVito, die goldene Kamera für das Lebenswerk überreichen. Begrüßen Sie Michael Douglas. Oh, come on. It's on Thank you. Oh, man. Dan. I got you. Michael. <laughs> Thank you. 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 Es ist für mich großartig, anlässlich der goldenen Kamera in Berlin zu sein, gerade wenn das Lebenswerk meines Bruders ausgezeichnet wird. Lieber Freund Danny DeVito, 1966 war das, 1966. Ich, ein junger Schauspieler im Sommer, Sommertheater, als Hippie. 1966 ich sehe wieder ein anderer rüberkommt, ein anderer Schauspieler, einer von der kurzen Sorte, sagen wir mal, mit langen, langen schwarzen Haaren. Hi. Hi. Said Danny. Hi, sagen wir. Und er sagt, ich bin Danny, woher? In New Jersey bin ich geboren. Und so begann eine wunderbare Freundschaft vor 45 Jahren. Wir waren Zimmergenossen in New York, zwei Jahre später, Danny und ich. Er war immer wie aus dem Ei gepellt, sorgfältig und sauber. Ich weiß natürlich inzwischen, warum. Weil der damals bereits ausging mit seiner sensationellen Frau und sie damals schon versuchte zu beeindrucken. Das wurde mir später klar. Now, nobody knows how an acting career is going to turn out, and I couldn't be sure. The one thing I was certain about Danny DeVito was he was a great director. And even then, he was making short films, very dark 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 films, very
to say. I said, that is what you call a movie star. So let's take a look. Das nennt man einen Filmstar. Schauen wir uns doch einige Sequenzen an. Danny Michael DeVito, einige seiner Leistungen aus den vielen Jahren. Sagen Sie mal, kenne ich Sie nicht? Sie sind Schauspieler und die verstehen sich immer gern, oder? Ja, dafür sind wir durchaus bekannt. Wie ist dein wahrer Name? Rumpelstilzchen. Sie, Sie sind wahnsinnig. Aber möglicherweise auch brillant. Genau wie ich. Als Kind war ich ziemlich dick. <lacht> Wer von uns ist schon perfekt? Ich bin seit 20 Jahren in diesem Geschäft, Andy. Ich kenne mich aus. Ausgezeichnet. Manchmal könnte ich dich einfach hochheben oh! und dich umarmen. Wenn ein Mann, der 450 Dollar die Stunde verlangt, etwas umsonst erzählen möchte, dann sollten Sie zuhören. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Appetithäppchen, Sie leckeres Ding, Sie. Ich garantiere dir alle möglichen illegalen Schweinereien. Ich habe mit seiner Ermordung nichts zu tun. Ich habe ihm erstklassige Fälle und er mir gute Stories verschafft. Wir waren Freunde, verdammt nochmal. Scheiß auf dich und auf deine Partner. Ich bin dein Partner. Was hättest du denn, wenn du mich nicht hättest? Ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln. Als Top-Anwalt und als Freund, da muss ich dir sagen, du wirst verlieren. Ach, du große Scheiße. Ein kleines Füßchen. Oh. Was geht hier vor? Er ist schwanger. Jetzt kommt der Leckerbissen, verehrter Vetter. Na ja, natürlich. Ich habe schon zu lange hier unten gehaust. Ich wurde nicht im Abwasserkanal geboren. So wie Sie verlange ich etwas Respekt. Du denkst doch nicht, dass du gewinnen kannst, oder? Ja, das war eine wunderbare Rolle. Batman. Ich musste nur den Kern der Figur finden. Sie glauben, ich liefere Jimmy Hoffa ans Messer? Sie mieses Stück Scheiße! <lacht> Sie können jetzt aufstehen und sich zu Hause überlegen ob sie nicht einen kleinen Rest von dem wiederfinden wollen, was sie an ihrer Jugendliebe verzaubert hat. Und was ist die Moral? Es geht steil bergauf, immer weiter. Darauf kannst du dich verlassen. Klingt wie ein Märchen, nicht wahr?